，永远永远不要去指责一个独自熬过人生低谷的女人变得如此淡薄，因为不会有人知道她走过的那段路有多无助、多崩溃，也根本没有人在意她那一段艰难的过程。男人只会轻描淡写的对她说一句：“你变了。”对他变了，变得不再需要你了，变得没有以前那么好骗了。我想对熬过人生低谷的女人们说一句：让你突然懂事的那几年很辛苦吧。我是百成刚，关注我，做个幸福的人。近期看到一个小故事，相信对你的婚姻肯定有启发。今天就分享给大家。有一家子人坐飞机出去旅游，其中最小的那个孩子证件过期了。于是妈妈直接陪同这个小孩回家了，其他家人则继续往前旅游。当他们坐在飞机上时，才发现行李都在妈妈的名下办的托运，因为这位妈妈没有登机，所以他们的行李都被退回去了。但在飞机上，家人们听到这个消息，完全没有指责和抱怨，只是打电话让人去机场拿行李，再帮忙给寄过去，全程都很轻松愉快。这种事如果发生在我们身上，你会怎么做呢？相信大部分的人都会很崩溃，会大发脾气，相互指责、埋怨。为什么不提前检查好证件呢？埋怨没有了行李怎么办？最后收获的肯定是一个不愉快的旅程。然而这家人并没有受到任何影响，他们在飞机起飞后还很开心的聊了一下。到目的地后现买生活用品，这件事就这么简单的被他们解决了。看到了吗？这种松弛的家庭关系，正是我们很多人所欠缺的。意外既然发生了，抱怨是解决不了问题的，反而影响心情。你说对吗？我是百成刚，关注我，做个幸福的人。明明结婚了，为什么比单身的时候还孤独无助？没有了朋友，没有了自由，一个人带孩子，一个人承担家务，事事靠自己。话说的四五遍，他听不到；付出的辛苦，他看不到。在外面，他和别人说天谈地，有说有笑。一回家就好像开启了静音模式，要么就是满脸不耐烦。最重要的是，你还不能像单身女人一样潇洒的离去，这样的女人才最孤独。我是百成刚，关注我，做个幸福的人。有一种女人，表面上看着大大咧咧的，乐观开朗，满面笑容，那是因为微笑只是她的铠甲，是她的保护色。其实他特别爱哭，有时候很小的一件事就忍不住的想流泪。这种女人心地善良，总是为别人考虑，把他人的感受放在第一位，常常忽略自己，内心细腻又敏感，很在意别人的看法，总渴望有个人能够看穿他的故作坚强，能够懂他、爱他，却往往输得一塌糊涂，总是在外人面前表现得很开心，没心没肺的样子。其实他只是习惯性的用微笑来掩饰自己，他知道能够依靠的只有自己。我是百成刚，关注我，做个幸福的人。千万不要相信和谁结婚都一样的这种鬼话。好的爱人可以减少一半的人间疾苦。李静从小生活在一个爸爸妈妈经常吵架的家庭，每次爸爸和妈妈吵完后都会摔东西，他只会蜷缩在门后偷偷看看，不敢吭声。慢慢的，他也养成了喜欢砸东西宣泄自己的情绪的习惯。他不想谈恋爱，不愿意结婚，直到遇到他现在的丈夫，他会在他控制不住情绪摔东西后，温柔的给他一个拥抱，说没关系；会在他自卑不知道怎么办的时候，帮他缓解尴尬；会在他努力上进被同事说装腔作势的时候，告诉他不必在意不重要人的看法，肯定他，认可他，鼓励他。会把他所有羞于启齿的敏感都看破，给他充足的安全感，把他宠成了一个孩子，让他感受到自己原来是被爱着的。和他在一起八年了，他发现他再也不摔东西了，也不会情绪失控，他变得乐观开朗，开始敢于表达自己的想法。有句话说得好，你需要的伴侣最好是能够与你并肩而立在船头，浅吟低唱两岸风光。同时，更能够在惊涛骇浪中紧紧握住你的手不放的人。如果一个人一直平安、健康、年轻、富足，那不结婚，自己生活也是挺好的。在我看来，婚姻带给我们最大的利益，不是在面临顺境的时候，而是人在面临逆境时，有人陪你携手同行。所以，好的婚姻不是搭伙过日子，而是作为彼此的余生最平淡、简单却也无可替代的陪伴。我是百成刚，关注我，做个幸福的人。
，为了孩子要凑合过日子嘛。很多粉丝留言或来我直播间连麦的家人说过太多，要不是为了孩子，我早离了。不是想给孩子一个完整的家庭，我真不想跟他过了。为了孩子，我是不是要和前夫来复婚呢？这真是一个错误的认知。如果婚姻最后需要靠孩子来维系，那才是对他们最大的伤害。你自己都不好好活，你对你的孩子说你要好好活，要幸福，要快乐，结果妈妈很痛苦，孩子怎么可能幸福？你觉得一个没有爱的家庭、没有温度的家庭，孩子愿意要吗？你觉得只要你们还在一个家里生活，就是为了孩子好吗？你们抱怨、指责、无休止的争吵、冷战，甚至像仇人一样，这是一个为孩子好的家吗？孩子远比你想象的要了解父母，他们能够感受到。不要打着为孩子好的名义做着伤害孩子的事。我不否定一个伟大的母亲愿意为孩子选择牺牲、妥协的这种决心，但我并不鼓励这种委曲求全的做法。幸福的童年可以治愈一生，但不幸的童年需要一生去治愈。这个道理相信大家都懂吧？你们要做的是花时间去学习如何经营婚姻，改变这个现状，让孩子在充满爱的环境下成长。那才是真的为孩子好。我是百成刚，关注我，做个幸福的人。如果一个女人动不动就发怒，情绪都被别人牵着走，别人随口说的话你就往心里去，被影响的焦虑不已，甚至吃不好睡不安。你要明白，能左右你情绪的，往往都是因为自己太在意了；能够折磨、伤害你的，都是因为你太在乎了。切记，不要和重要的人去计较不重要的事儿。更不要和不重要的人去计较重要的事儿，简单的事儿想深了就复杂了，复杂的事儿看淡了就简单了。我是百成刚，关注我，做个幸福的人。大多数的婆婆都有个通病，一边担心儿媳妇花儿子的钱，怪儿媳妇天天挥霍浪费，一边又操心女婿不给女儿花钱，怕女儿受委屈，一边不给儿媳妇看孩子，一边又替女儿抱怨她的婆婆不知道给女儿帮忙。当初儿媳妇要彩礼买房子，认为占了他们家大便宜。嫁女儿的时候呢，那三金彩礼一分都不能少，觉得女儿天天不干家务活，在家歇着就是嫁得好。儿媳妇不干活就是好吃懒做。就拿做饭来说，儿媳没有进门的时候，婆婆做饭就心甘情愿；一进门就埋怨到她天天伺候一家人，好像儿媳没进来的时候，他们一家人不吃饭似的。遇到通情达理的媳妇儿。是不是以为婆家会好好珍惜啊？事实恰恰相反，那些很多厉害的儿媳妇反而过得很好，人因不息而散，心因不暖而凉。我是百成刚，关注我，做个幸福的人。俗话说，女人不狠，地位不稳。很多人不明白为什么狠心的女人容易得到更多，其实这都是有迹可循的。那些不幸福的女人身上都有一个共同特点，就是容易心软，遇事总是犹豫不决。反观那些越是狠心的女人，越能够得到幸福。首先，心狠的女人会对自己狠，别人起不来早床，她能够起来；别人跑不了的步，她能跑。别人说自己没时间抱怨这个做不了、那个做不成的时候，她在挤时间学习，最后的结果只能是她比别人更优秀。其次，心狠的女人对感情也狠，这种女人一旦确定对方不爱自己，她就会立刻停止所有的感情投入。她们从来不会去卑微的爱一个人，什么无底线的搭讪啊、舔狗啊、不停祈求对方原谅啊，压根就不会发生在她们身上。这并不是她们有多自傲，更多的是一种自我保护，不让自己受到伤害。你说？能给自己安全感，对自己狠，对感情狠，不轻易为情所困的人，他能不幸福吗？我是百成刚，关注我，做个幸福的人。女人一定要让自己的外形和同龄人拉开巨大的差距，比同龄人会穿，比同龄人会打扮，比同龄人有品味，总之看起来要比同龄人年轻。你可以找借口说，我哪有时间注重这些？家务谁来做？孩子谁来看？你也可以说我有内在美，外在美不美无关要紧。但我要说的是，没有美丽的外表，根本没有人会在意你美好的内心，这就是现实。先进罗衣，后进人。你若盛开，清风徐来。我是百成刚，关注我，做个幸福的人。
。没有女人生来就爱发脾气，大多是积攒了太多的委屈和心酸。满身是刺的女人，身后一定有一个不负责任的男人；脾气暴躁的女人，身后一定有一个不体贴的男人；说话不留情面、嘴上不饶人的女人，身后一定有一个不争气的男人。妻子就是一面镜子。男人给她什么，她就回报什么样子。温柔的女人都是老公宠出来的，年轻貌美的女人都是老公疼出来的，快乐的女人都是老公惯出来的。越有能耐的男人，越疼爱自己的老婆，越疼爱老婆，家才会越兴旺。我是百春刚，关注我，做个幸福的人。一个女人最重要的能力，不是把自己打扮得漂漂亮亮的，也不是能够赚很多钱。而是无论发生任何事，他都能有让自己快乐起来的能力。我们在生活中会遇到风雨，会遭受挫折，但别忘了也有阳光和彩虹。愿你们在平淡的日子里，风来听风，雨来看雨，心怀阳光，抬头所见尽是温柔。我是百春刚，关注我，做个幸福的人。